அனைவருக்கு வணக்கம் இந்த காணொலியில் யூனிக்னஸ் தியரத்தோட ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இன்வர்ஷன் தியரத்தோட ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு சிலபஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்லி தான் ப்ரூஃப் தேவையில்லை டூ மார்க் கொஷனில் கேட்குறாங்க யூனிக்னஸ் தியரம் ரெண்டு இருக்குது ஆக்சுவலாக சிம்பிளாக யூனிக்னஸ் தியரம் கேட்டால் நீங்கள் எது வேணாலும் எழுதலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூனிக்னஸ் தியரம் ஆஃப் எம்ஜிஎஃப் அதாவது மொமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷனுக்கான யூனிக்னஸ் தியரம் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் த மொமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஃப் இட் எக்ஸிஸ்ட் யூனிக்லி டிட்டர்மைன்ஸ் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதாவது ஒரு ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு எல்லா டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கும் மொமெண்ட் ஜென்ரேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒரு வேலை இருந்துச்சுன்னா அது ஒரே ஒரு மொமெண்ட் ஜென்ரேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் தான் இருக்கும் அதனோட விளக்கு கீழே கொடுத்துருக்க பாருங்க அதாவது ஒரு ப்ராபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருந்துச்சுன்னா அங்கே ஒரே ஒரு மொமெண்ட் ஜென்ரேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் தான் இருக்கும் அதே போல் ஒரு மொமெண்ட் ஜென்ரேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் இருந்தால் அது கரஸ் பண்ணிங்க ஒரே ஒரு ப்ராபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் தான் இருக்க முடியும் அதாவது இங்கே கொடுத்துருக்க பாருங்க இதுதான் இது மொமெண்ட் ஜென்ரேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் தான் அர்த்தம் மொமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மொமெண்ட் ஜென்ரேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய் ஆர் இருந்துச்சுன்னா தென் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் ஐடென்டிக்கலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியுதுங்க நீங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் இது மட்டும் எழுதினா போதும் அதாவது இன்வர்ஸ் யூனிக்னஸ் தியரம் ஆஃப் மொமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் த மொமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஃப் இட் எக்ஸிஸ்ட் யூனிக்லி டிட்டர்மைன்ஸ் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இதே போல் யூனிக்னஸ் தியரம் ஆஃப் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அதையும் பார்த்துடலாம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா யூனிக்னஸ் தியரம் ஆஃப் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் இங்கே அதே போல் தான் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் யூனிக்லி டிட்டர்மைன்ஸ் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அது இது வரைக்கும் கூட நீங்கள் எழுதுனா கூட போதும் தான் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் யூனிக்லி டிட்டர்மைன்ஸ் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தட் இஸ் எ நெசசரி அண்ட் சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன் ஃபார் டியூ டூ டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வித் பிடிஎஃப் அதாவது ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் இன்னொரு இன்னொன்று தோட ப்ராபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் வந்து எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸ் வந்து டு பி ஐடென்டிக்கல் இஸ் தட் த கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் ஃபைவ் ஒன் ஆஃப் டி அண்ட் ஃபைவ் டூ ஆஃப் டி ஐடென்டிக்கல் அதாவது ஃபைவ் ஒன் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டூ ஆஃப் டி ஆ இருந்துச்சுன்னா அந்த கரஸ்பாண்டிங் பிடிஎஃப் ஈக்குவல்னு அர்த்தம் அதாவது கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் யூனிக்லி டிட்டர்மைன்ஸ் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அவங்க வெறும் சிம்பிளாக யூனிக்னஸ் தியரம் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் யூனிக்னஸ் தியரம் ஆஃப் மொமெண்ட் ஜென்டி ஃபங்க்ஷனும் எழுதலாம் இல்லைனா யூனிக்னஸ் தியரம் ஆஃப் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷனும் எழுதலாம் ஓகே அடுத்தது இன்வர்ஷன் தீரமும் பார்த்துடலாம் இதுவும் டூ மார்க் கொஷனில் கேட்குற ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் தான் உங்களுக்கு இன்வர்ஷன் தீரம் இதுவும் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்லி தான் இன்வர்ஷன் தீரத்துக்கு இன்னொரு நேம் இருக்குது லெவி தீரம் அப்படின்ட்டு அப்படி கேட்டாலும் இதே தான் நீங்கள் எழுதணும் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சொல்கிறோம் அப்படின்னா அது எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஃபைவ் ஆஃப் டி அப்படி போடுறோம் அப்படின்னா அது எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அதை தான் இப்போ நம்ம முதல் லைனில் எழுதுகிறோம் லெட் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் ஆஃப் டி டினோட் Respectively, the distribution function and the characteristic function of a random variable capital X. Okay? If we have an interval, that is a small a, a continuous interval. If we have a left hand side, a minus h, and right hand side, a plus h, we have an open interval. That is what we say. If open interval a minus h, a plus h is the continuity interval of the distribution function f of x, then ஓகே இது இது தான் அப்பர் லிமிட் ஆக்சுவலாக இன்டர்வலில் இது தான் அப்பர் லிமிட் இது லோயர் லிமிட் அப்போ கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் இது வருதுன்னு அர்த்தம் நம்ம இன்டகிரேட்டில் இன்டகிரேஷனில் லிமிட் அப்ளை பண்ணும்போது அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் போடுவோம் இல்லையா அதுதான் அப்போ கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் ஹெச் மைனஸ் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் ஏ மைனஸ் ஹெச் ஈக்குவல் டு லிமிட் கேபிட்டல் டி டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை பை இன்ட்டு இன்டகிரல் மைனஸ் டி டு டி சைன் ஹெச் கேபிட்டல் டி டிவைட் பை ஸ்மால் டி இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் ஐ டி ஏ இன்டு ஃபைவ் ஆஃப் டி டிடி இது இடத்துல இந்த மூணு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் டி இருக்குது இந்த ஒரு இடம் கேபிட்டல் டி அதே போல் இன்ட லிமிட் இன்டர்னலோட லிமிட்டில் கேபிட்டல் டி இருக்குது லிமிட்ல லிமிட்லேயும் டி இருக்குது இந்த ஒன்று ரெண்டு மூணு அதாவது லிமிட்டுக்கு கீழே கேபிட்டல் டி டென்ஸ் டு இன்ஃபிட்டி இன்டர்னல் லிமிட் அப்பர் லோயர் ரெண்டு கேபிட்டல் டி இருக்குது சை ஹெச் டி கேபிட்டல் டி இருக்குது ஓகே டிவைடட் பை இங்கே ஸ்மால் டி இ பவர் மைனஸ் ஐ டி ஏ இங்கே ஸ்மால் டி ஃபைவ் ஆஃப் டி டிடி அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் இன்வர்ஷன் தியரம் ஸ்டேட்மெண்ட் ரைட் அடுத்த காணொலியில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்